Is it uh, an aerocopter? Is it a, a helicraft? That's a very good question because it's, uh, as I said, a hybrid design. Beautifully flown for us today by an experimental test pilot with over 7,000 hours of a Jamirak and his flight test engineer sitting next to him, Dominique Fournier. Many thanks to them for a very lively and impressive performance by the Eurocopter X3. So, fertig ist es. Bitte um Entschuldigung. Na, da sehe ich ihn jetzt endlich aus. Leider wird uns die Sicht hier ein wenig genommen durch den Airbus 180. Vor uns über der Startbahn NA90 der italienischen Marine. Das NA90-Programm über lange Jahre ja dargestellt, das Programm der verschiedenen Nationen, die also an diesem Hubschrauber beteiligt sind. Next helicopter our flying display program, of course the NH-90. Multi another multinational program. This particular aircraft from the Italian Navy. Der N90, ja, die Streitkräfte Frankreich, Italien, Deutschland und die Niederlande waren an der Entwicklung dieses Hubschraubers im Wesentlichen interessiert und äh, daraufhin wurde in den Studien NATO-Forschungsgruppe 1983-84 die Konzeption des Hubschrauberprogramms NH90 gelegt. NH90, a joint program between France, Italy, Germany and the Netherlands came out of a, a NATO study in 1983 to 1984, looking for a new tact helicopter, tactical transport, but also a multi-mission helicopter, and that's what this aircraft very much is. Der sowohl für die Marine auch als taktischer Hubschrauber, Transporthubschrauber im Heer und in der Luftwaffe in der 9 Tonnen Klasse eingesetzt werden kann. Den Einsatzhubschrauber, voll ausgerüstete Einsatzhubschrauber der italienischen Marine mit äh, U-Boot-Suchanlage, mit äh, einem entsprechenden Erdbeobachtungssystem und einem Search and Rescue Equipment mit einem Such- und Rettungsdienst-Equipment ausgelegt. Zwei Piloten und äh, entsprechend zwei Sensoroffiziere, wie gesagt, oder Aufklärungsoffiziere, die an Bord sind, der so eine, der mit so nah arbeitet, der andere mit Radar. Dieses Luftfahrzeug wurde ausgeliefert am 15. Juni 2011 und ist seitdem in der italienischen Marine voll im Einsatz. As I said, very much a multi-mission aircraft. Twin turbine helicopter in the nine-ton class. The army versions of this, of course, a medium lift transport helicopter. The aircraft we're looking at here, as I said, from the Italian Navy, used in both anti-submarine and anti-surface warfare, and in the search and rescue role. Two pilots, one pilot in command. Accompanied by a co-pilot, who also acts as the tactical information and coordination officer. And a total crew of four, two center operators in the back, one on sonar, one on radar. Both of them feeding tactical data and sensor data to the pilots. This particular aircraft delivered on the 15th of June 2011. Natürlich haben wir jetzt während der Vorführung für die Gestern gemäß der Sicherheitsauflagen nur die aktiv liegende Besatzung an Bord und der Pilot mit seinem Flugingenieur und der Pilot am heutigen Tag ist Giuseppe Segreto. Er fließt in diesen Hubschrauber, seitdem er dort im Einsatz in Italien eingesetzt wurde, hat ca. 6.500 Flugstunden und ist auch nebenher 
Yeah. Showing us the tremendous manoeuvrability of the NH90 is Giuseppe Segreto, experimental test pilot for Augusta Westland with over 6,500 hours flying experience. This aircraft capable of a maximum speed of 175 knots. It's best cruising speed 120 knots, but its max endurance speed of only 75 knots. And that's with a four hour endurance and a maximum weight of about 10,000 kilograms with four crew members on a standard anti-submarine warfare mission. Um, the Einmal von den Geschwindigkeiten. 175 Knoten. Die beste Geschwindigkeit für einen Langzeiteinsatz, gerade über See bei den verschiedenen Aufgaben, die dieser Hubschrauber dann ja im Aufgabenbereich Such und Rettung oder aber auch im Einsatzbereich Sonar und Radar mit 75 Knoten. Und seine normale Reisegeschwindigkeit liegt bei 120 Knoten. The aircraft can be reconfigured into the search and rescue role by removing the dipping sonar. That's uh, a sonar that can be lowered from the fuselage in order to hunt for submarines, some surface. That takes 2,500 kilograms of payload out of the aircraft, so you can replace that with fuel for very long-range search and rescue missions. It's fully integrated to be deployed on board the frigates of the Italian Navy. To this end, both the rotor and the tail rotor can be folded for stowage on board the hangars at the rear of those ships. Die N90 der italienischen Marine ist auch voll einsetzbar von einem Hubschrauberträger bzw. von einem Luft äh, Flugzeugträger. Die Flexibilität dieses Hubschraubers liegt darin, dass sie auch sehr schnell für Aufgaben im Such- und Rettungsdienst eingesetzt werden kann mit den entsprechenden Ausrüstungsteilen und dann in der Lage ist bis zu 2,5 Tonnen Last sprich entsprechende Zusatzgewicht aufnehmen zu können.